ജാതിക്കെതിരായി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണെന്ന് സ്വയം വാഴ്ത്തുന്നവരാണ് സി പി എമ്മുകാർ കാലങ്ങളായി ജാതിയമായ പീഡനമേൽക്കുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നവരാണ് സി പി എമ്മുകാരെന്നാണ് വീമ്പിളാക്കുന്നത് എന്നാൽ ജാതീയതയെ ഒളിച്ചു കടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാത്രമാണ് സി പി എം തങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദളിതരെ പോലും ജാതിയുടെ പേരിൽ പിരിച്ച വേറിട്ട് കാണുന്നതാണ് സി പി എമ്മിലെ രീതി എന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴിതാ ഇതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുമായി ഒരു പാർട്ടി മെമ്പർ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സഹ മെമ്പറിൽ നിന്ന് ജാതീയമായ പീഡനം നേരിട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ തള്ളി പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടലഞ്ഞി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായ കെ എസ് അരുൺകുമാർ അരുൺകുമാർ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് താൻ നേരിട്ട അധിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചും അതിനോടുള്ള പ്രതികരണമായ രാജിയിലേക്ക് എത്തുന്ന കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നത് അരുൺകുമാർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വോട്ടർമാർ ക്ഷമിക്കണം എന്ന മുഖവുരയോടെയാണ് പോസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് മാനസികമായി ഉൾക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സഹ മെമ്പർ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചതിൻ്റെയും സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് മേൽ വിഷയത്തിൽ തള്ളി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ മെമ്പർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാജിവെക്കുകയാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി മാനസികമായി ഉൾക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദയവു ചെയ്ത ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് അരുൺകുമാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ജനിക്കാൻ പോലും പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് കൂടി ആത്മഗതം ചെയ്താണ് അരുൺകുമാർ പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോസ്റ്റിന് കീഴിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും കമൻ്റുകളുമാണ് നിറയുന്നത് വെറും രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറിന് മുകളിൽ കമൻ്റുകൾ അരുൺകുമാറിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അരുണിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമൻ്റിൽ അധികവും അതോടൊപ്പം കേസ് നൽകണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അതിനപ്പുറം രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ച ജയിലിൽ പോയാലും രാജിവെക്കരുത എന്നും ചിലർ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് കൂടലഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ വിവാദങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാർഡാണ് അരുൺകുമാർ മെമ്പറായിരിക്കുന്ന അഞ്ചാം വാർഡായ കക്കാടം പോയി ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ജനമനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ ഒരു വാർഡ് മെമ്പറാണെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ച കൂടെയുള്ള മെമ്പർ തൻ്റെ ജാതി പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നായിരുന്നു അരുൺകുമാർ പരാതി നൽകിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും അതുപോലെ സ്വന്തം പാർട്ടിയായ സി പി എമ്മിലും അരുൺകുമാർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതി കേൾക്കാനോ അതിന്മേൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനോ സ്വന്തം പാർട്ടി പോലും തയ്യാറായില്ല ഇത് അരുൺകുമാറിന് വലിയ മാനസിക ആഘാതമാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് ഇന്ന് നടന്ന പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗിൽ വായ മുടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അരുൺകുമാർ എത്തിയത് കൂടാതെ പ്ലഗ് ഗാർഡും കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നു മീറ്റിംഗിന് ശേഷം അരുൺ രാജിക്കത്ത് നൽകുകയായിരുന്നു പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച നിഷേധാത്മ നിലപാടാണ് കടുത്ത നിലപാടെടുക്കാൻ അരുൺകുമാറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ജാതിക്കെതിരായ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ജാതിയെ കണക്കിലെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന ഓരോ തവണയും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ മാപ്പ് പറയുന്ന രീതിയാണ് സി ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അടവ് നയം അരുൺകുമാറിന്റെ രാജി കൂടരഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തെയും ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന് ആറ് അംഗങ്ങളും എൽ ഡി എഫിന് ഏഴ് അംഗങ്ങളുമുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ അരുൺകുമാറിന്റെ രാജി പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനെതിരെ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തുന്ന വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചലനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സി പി എം പോലെ പുരോഗമനം പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ കപടത പുറത്തു വന്നുവെന്നും സി പി എമ്മിന്റെ മുഖം മൂടി കീറിയെറിയുന്നതാണ് അരുണിന്റെ നേരെ നടന്ന അതിക്രമത്തിൽ അവർ സ്വീകരിച്ച ഉഴപ്പൻ നടപടിയെന്നുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വിലയിരുത്തുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗത നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സർക്കാരിന്റെ മെമ്പറാണ് ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടി അധിക്ഷേപങ്ങൾ നേരിടുന്നത് അതും സ്വന്തം പാർട്ടിക്കകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നേരിടുന്നത് എന്നത കാര്യം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പൗരത്വ വിഷയമൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കും മുമ്പ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ തന്നെ സഹപാർട്ടിക്കാരാൽ ജാതി അധിക്ഷേപം നേരിടുന്ന അരുൺകുമാറിനെ പോലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ആദ്യം പിണറായി ചെയ്യേണ്ടത്